彩虹追剧社，怎么样？你怎么样了？他怎么样，取决于你的选择。身为少帅，竟如此拆散我们，你不是人。我还有更不是人的。比如说，当着他的面儿，你放开我！你会打！你个畜生，你会遭报应的！裴老师，宝宝，我要是不能给你那方面的幸福了，你还爱我吗？年纪轻轻的，该不会是阳痿早些不举了吧？其实这些病都可以治好的，你没必要担心。因为我是男科医生。什么？男科医生？啊、哦，不行不行，这种情况将谁会选择这行？什么相亲对象，真晦气！我是在医院做普通护工，你呢？普通护工，那我是不是也得普通一点？这样宝宝心里才没有压力。工地搬砖呢？还好我没说我是医生，不然身份的悬殊肯定会让他有心理负担。余生，你怎么还跟你那网恋小男友聊天呢？院长让你赶紧去给裴玉白治疗呢。裴玉白，难道热搜上的爆料是真的？还真是苍天有眼，报应不爽。身为医生，没必要说什么风凉话吧？要是换作是别人，可能确实有些不地道，但谁让他是我的死对身上丢失的尊严，我这次要全部拿回来。请患者把裤子脱了。六年没见面了，再加上我戴着口罩，夹着嗓子说话，裴一白这狗东西一定认不出来。你这女人是谁啊？我是他的主治医生，友情提醒：他这种病耽误不得。要是误了最佳的治疗时间，那他下半身的。可就没了。你这一生说话怎么阴阳怪气的？出去吧。是。他这说脱就脱，倒是一点都不像以前那么矫情。果真惨不忍睹。所以你的治疗方案是什么？淹了，装假体。六年不见，于天晚，你别的本事没找，损人的本事倒是找不少啊！你认得出我、嗯？当然，毕竟我跟于医生的关系，惨就惨不忍睹。你，早就惨不忍睹。若于医生不治好我的伤，那我就将那件事说出去，让你永远嫁不出去。你，嗯、垃圾东西，都什么时候了，还拿那件事情威胁我？打死你！打死你！打死你！哥哥这么聊得来的人，我一定要把握好机会。哥哥，我们网恋一年了，不如找个机会见一面嘛。我就不信我表现得这么完美，宝宝还能逃出我的手掌心。好呀，周六下午不见不散，到时候我会在胸口再朵玫瑰花。我
为什么要带玫瑰花？方便我在人群中认出你吗？不是，要是你认出我后，要是不喜欢我，可以不动声色的离开。<笑>哥哥真的好体贴哦。毕竟明星男友不是谁都能接受的，宝宝，你可不要嫌弃我。我一定要让哥哥爱上我的三十六亿。一定会让宝宝爱上我的八块腹肌。嗯、先生，这是您点的意式咖啡。我已经按照您的吩咐，将迷药下在了裴玉白的咖啡里。记者都安排好了吗？嗯，做得很好。裴玉白 ，James， 我看你如何逃出我的手心。裴先生，先生你怎么了？不然我送你回去。我看。你怎么了？别废话，赶紧给我拽！你休想逃！一会儿就能见到哥哥了，不知道他长什么样子。黑白，怎么是你？你是我的网恋，你是我的网恋，做人给别人做了嫁衣，给我查这个坏女人到底是谁？是。丑流氓，给你死！一个领地竟然强奸女医生，也是什么新型的仙人跳吧？建议官方严查，还哥哥清白。别动了，白一白的绯闻肉不是当红花旦桥情侣吗？贵圈太乱。请问于医生，你跟裴玉白什么关系？你会不会以猥亵的罪名告诉他不选女人，可为什么还要网恋？唯一的可能就是为了报复。他以爱之名引我入局，在我爱得无可救药的时候，再将我狠狠打入地狱。裴玉白，既然你有心算计我，就别怪我心狠手辣。当然，我会告。当然，我会告。等等，这不是乔氏集团的千金乔千璃吗？他怎么会在这里啊？人家现在是当红花旦，裴玉白的绯闻女友。有女朋友还来招惹我，混蛋！我和这位于小姐有话要说，麻烦你们自行离开。好的，乔小姐。乔小姐，你有什么好跟我聊的？贱人，都怪你坏了我的好事。这话是什么意思？那天跟裴玉白约会的人是你？当然了。我和裴于白，那可是两情相悦。所以说，那只黑色玫瑰是巧合。贱人，跟我抢男人是没有好下场的。我不喜欢裴于白，我也不屑跟你抢什么男人。笑话。就算你喜欢裴于白，裴于白也不会看上你这种货色。你知道国内龙头企业星河集团的董事长是谁吗？裴玉白的母亲。没错，要是让他知道了你毁了他唯一的继承人，你猜，裴夫人这种雷厉风行的性格，会怎么收拾你？嗯。裴夫人来了，于庭晚，你死定了。嗯，裴
裴夫人来了，于听晚，你死定了。嗯，伯母，伯母，就是他，为了嫁给于白哥哥，竟然对于白哥哥下药。伯母，你可要好好惩罚他。婉婉，你真的是我的婉婉吗？一别六年，你可想死干妈了。干妈，哎，你先等一下，我先报个仇。啊！这一巴掌是打你冤枉我算计裴白，这一巴掌是打你侮辱我说我喜欢裴玉白。是哥，你快救救我！裴夫人，请你闯下祸事，惹了不该惹的人，都是我这个当哥哥的管教不严。如今巴掌也打了，气也出了。恩怨就此一笔勾销。既然乔总裁都出面了，我也不好说什么。为了两家和气，希望乔青离不要再骚扰我们家婉婉了。干妈，他是谁啊？为什么给我一种似曾相识的感觉？他是乔家的养子。虽说是养子，但却是家里的核心人物。而且他在商郑两界有着举足轻重的地位。你别看他表面温文儒雅，内心呀、啊、凶险恶毒，像毒蛇一样。你千万不要去招惹他，要是被他缠上，你怎么死的都不知道。哦，对了，嗯、干妈，你怎么来了？啊，你和玉白的事情我听说了。婉婉，你也知道，干妈就玉白一个儿子，我求求你救救他吧，好不好？好好好，我一定会救他的。不过，我要怎么救？你就和媒体说，你和玉白在处对象。什么？处对象？什么？处对象？对呀、啊，如果媒体问，电梯强吻的事。你就说你跟玉白在 play 呀、啊，这年轻人嘛，有特殊癖好也是很正常的。而且、啊、这号我都给你预约好了，什么号？民政局的号呀。干妈，你开什么玩笑？你要我嫁给那个狗东西？啊？你又不是不知道，我跟他打小就不对付。现在网友可精着呢，你光说结婚，他们怎么会相信？你只有拿出点证据，他们才能相信。这结婚证。就是最好的证据，那也不能假结婚、啊。哎呀，好了好了好了，你小点声，姑奶奶，让别人听到，这怎么办呢？哎呀，干妈，我有男朋友。你说什么？你有男朋友了？我不能嫁给裴玉白，我现在有男朋友了，这样对他是一种背叛。哎、你恋爱脑啊你！这舆论要再发酵下去，不仅你的名声要毁，那事业也跟着完蛋。这对于假夫妻而言，结婚证就是一张废纸。你要不放心的话，你可以跟玉白约法三章呀。可是，婉婉，你也知道，干妈只有玉白一个儿子，他爹死得早，所有的叔伯都虎视眈眈，不我们的事业。可怜我这人到中年孤苦无依。干妈，你别哭了，我我答应你还不行吗？想要和我结婚可以，但我有三个条件。想要和我结婚可以，但我有三个条件。说。第一，不能同房。不能以夫妻的名义强迫我做任何事情，恐怕不行。为什么不行？我陪你做戏还不够，你还想我陪睡？<笑>别想太多，我是公众人物，一言一行皆有人听着，必要的时候少不了亲密接触。你最好说到做到。放心，我对你绝对不会见色起意。第二，不能窥探对方的隐私，不能干涉。彼此的感情生活，正合五意。第三，婚期只有一年，一年后离婚，不得拖延，不得反悔。再加一条。什么
，在对方洗澡时不得以肚子疼为由，随意打开浴室的门。恭喜两位成为可老夫妻。医生，网上说您和裴玉白先生已经秘密恋爱两年了，请问是真的吗？是真的吗？既然是真的，那二位能给大家秀一把恩爱吗结婚，有意思啊！鱼，今晚，这次，我绝对不会让你再逃啊！不好意思啊，哥哥，出了点意外，没能见到你。宝宝，其实我上次面基也出了点意外，提前走了，你不会怪我吧？要不我们再约一次啊？你信不信？现在网上到处都是我跟裴狗的结婚照，现在不是最好的见面时期，这样他知道，万一认出来了怎么办？嗯，等下次见面，我再好好补偿你。怎么感觉宝宝今天心情不是很好？有什么心事吗？嗯，哥哥，听说影帝裴玉白闪婚的新闻了吗？嗯、宝宝心情不好，是因为他闪婚了。当然，他会因为我闪婚而难过。看来他对我，我要不要告诉他？宝宝，别难过。我可是他的头号黑粉，我就是裴玉白。过他过好我对女孩子的美好青春。什么？我老婆竟然是我的头号黑粉？什么？网恋哥哥是裴玉白，怎么会是裴玉白？的黑粉，啊，不愧是我看上的男人，我真是慧眼识珠。我说嘛，像裴玉白那样的男人怎么可能会网？哥哥，下次别大传奇了，容易把人吓死。差点就自爆了，还好我机智。我为什么讨厌裴玉白？因为我们之间有血海深仇。什么血海深仇？我喜欢你。没想到，原来你喜欢的是我，裴玉白，你做梦！我告诉你，我于听晚，就算全世界的男人都死光了，我也不会喜欢你。哼，可是那件事情被人拍成了视频，流传成了全校的笑话。第一次鼓起勇气要告白的初恋学长，再也不理我。更可怕的是，从那以后我再也交不到男朋友了，成天被裴玉白欺负着玩，狗东西。
说吧，是婚姻太惨烈，你不愿意说吗？没关系，我理解你。等你哪天放下了，再跟哥哥说一声。哥哥，你真是太好了，跟裴玉白那个灾星相比，你简直就是我的人生救星。你开心就好。干妈，收拾东西跟我走。啊、去哪儿？我带你去一个。地方啊，这就是你说的好地方啊！你准备这些干什么？哎呀，给你们新婚夜助兴，让你们新婚夜快乐似神仙、哎。妈，我都跟你说过了，我是不会跟裴一白发生任何关系的。这孤男寡女共处一室，谁说的准呢？我这也是未雨绸缪，嗯，那我先走了。啊，哎哎，妈，你别走，干妈，祝你有一个难忘的夜晚。嗯，哎，干妈，干妈，帮我出去啊，干妈。啊。哥哥，你在干什么？哪里来的声音？哥哥，你在干什么？奇怪，为什么我给哥哥的手机没响，裴玉白的手机没响？这身材好像十八禁漫画里面走出来的男主角啊！不对，我怎么插腿狗？啊！你放放放开我！第二条，什么？不能随意窥探他人的隐私，怎么不到第二天就违反条约了？哦，谁？谁知道那是你手机？刚刚谁给你发信息？我挚爱的白月光。那当然了，我和裴玉白，那可是两情相悦。原来你喜欢那种货色。我的女人比你强百倍，她知性温柔，可甜可咸，是男人心中的完美女。而你野蛮无趣，没有风格，就算是倒贴也没有男人要。我没有男人要。<笑>我告诉你，裴狗，我手机里的男生啊，可奶可狼，知情专一，比你好千倍万倍，不像你这个人，金玉其外，败絮其中。比我强？我倒要看看你的小奶狗比我强在哪。哼、哦，微信头像都是跟我用一个。裴、哎、狗，你别乱来。再给你们加点啊！你们继续啊！哎、干妈、啊，刚刚那个是意外啊，是意外，不是意外，是于听晚把我拉到床上了。你胡说什么？原来这样子呀！干妈，不是这样的。婉婉，你要叫我妈，这样在别人面前才不会露馅。那，那你们继续。我就不打扰了，干、哎、妈、哎哎！你乱说什么？我一世英名都毁在你手上了！难道是我说错了？明明是你把我拽到床上的，论理我才是受害者。那，那你想怎么样？当然是以牙还牙，以眼还眼。你的手机为什么会响？让我看看你的手机。凭什么？谁给你打的电话？哼，当然是我的白月光。乔青林，这
么粗糙？那你为什么不接？去滚！你说谁穿？穿成这样还和一个女人在一起，要是接了，怎么跟她解释？也对，幸好哥哥没接听，要不然我还不知道怎么收场呢。那我上课吧。老实待着吧。那我去床里睡地板。哎，你，哎，起来。啊、我睡床。你，你想干什么？这是我家，当然是我睡床。当然了，你也可以睡地板。我提醒你一下，我家只有一套被褥。你，哎，宝宝刚才是有什么事吗？没什么。手滑手滑，哥哥在干什么呢？躺被窝里和你聊天，宝宝呢？我也是呢。哥哥今天搬砖累不累啊？累，但一想起来宝宝，我就干劲十足。我要努力赚钱，给宝宝买一个大大的房子。哥哥真好。怎么办？哪怕我离婚了，跟他奔现，他也会从新闻上的一些蛛丝马迹推测出。我跟他恋爱期间，跟裴白结婚的事，与其那时候坦白穿，不如现在就坦白吧。其实，哥哥，我已经结婚了。其实，哥哥，我已经结婚了。他会是什么样的反应呢？烦不烦？睡觉都不老实。宝宝。你为了和我分手，竟然说出这样的谎话。嗯，宝宝，我是不是哪里惹你不开心了？你是不是嫌弃我是个搬砖的？啊、是我打开方式不对吗？这剧情怎么是这么个走向？我一个护工，怎么会嫌弃你？嗯，哥哥从来没有像喜欢你一样喜欢过一个人。宝宝，不要离开我，就是连你也走了，我的人生真的好绝望。哎呀！哎哎，哥哥不哭，其实我是逗你的，我就是跟你开个玩笑。<笑>啊，我还以为宝宝真的要跟我分手，下次可不要跟我开这样的玩笑了。宝宝，再等等我，我这边有一些乱七八糟的事要处理，处理好了我们再约面接，好不好？好，时间不早了，哥哥休息吧，晚安。想坦白怎么就这么难？嗯，恭喜医生，这是要嫁入豪门啊！医生，你给裴玉白看过病，他那个怎么样？行不行啊？不行啊，他不行，真的假的？真的，谁要是嫁给他，谁倒霉。是吗？裴玉白，好帅呀、啊！天哪，我见到真的裴玉白了。啊啊！我我去查房。你干什么？我告诉你啊，我我可不保证我像六年前那样对你。啊啊大小姐，你可别哭了，被看光的明明是我，好吧？但是人家是女孩子，这男人都有阴影了，以后该怎么办？啊、好了好了好了，这样好了，等你长大了嫁不出去，我娶你行吗？你说什么？其实这样看你。你还挺可爱的。滚气多端的狗男人！啊！本大小姐才看不上你呢。那时候我没衣服，你一个小姑娘如此心狠手辣。现在，我要为自己做。
去，鱼还这么生猛的吗？于医生，不是说他不行，就是不让别的女人惦记。走吧，再开个就不礼貌了。裴一凡，裴一凡，你属狗的吗？咬人这么疼，这就是造谣的代价。不是，啊，你害我结了婚，不能光明正大的跟我的小奶狗面亲，我造你点谣怎么了？身为男科医生，难道不知道男人最忌讳的就是“不行”两个字？一个大男人心眼这么小。也不知道乔青你喜欢你什么，我也很好奇啊，你的那些小奶狗到底喜欢你，是不是穷途找不着对象，无奈才选择了你？你胡说！还是说，还是说是为了毒用，随口胡诌的？他是真实存在的。那行，三天后有个私人晚宴，到时候我们带着各自的伴侣出席互动，我倒要看看，他比我强在哪。好啊。谁要是爽约或者没带伴侣，谁就跪下来学小狗叫。一言为定。一言为定。你最好做足心理建设，别到时候见到我的小奶狗，自惭形愧的上吊自杀。啊！苍天啊，大地啊，我怎么就上头答应了呢？我要去哪里找小奶狗？不对。我要去哪里找比裴玉白还优秀的男人？嗯，要不我还是跟哥哥坦白吧，他那么善良，一定会陪我出席的。嗯。宝宝，你为了跟我分手，竟然真的找个人结婚了，而且还是跟我最讨厌的男明星结婚。宝宝，你好残忍！我的人生没有了，活着有什么意思？让我去死吧！你就是号称龙城第一帅，脖子以下全是腿的王大帅。纠缠，妹子你放心，夹板担忧的事儿，哥仔哈。不好意思，我不配。下一个。你敢爱行不？下一个，这都什么歪瓜裂枣啊？哪来的这些人啊？就不能赐我一个超级无敌的大帅哥吗？请问，我可以应聘你的临时男友吗？怎么是你？为什么不能是我？我看到了于医生的招聘信息。虽然我身价不及裴玉白，但是我应该是所有应聘者中的最佳人选了。于医生，你觉得呢？为什么帮我？因为我喜欢你。你你喜欢我？哈哈，开个玩笑。其实呢，我之所以跟于医生谈这个合作，是因为我想让你帮我一个忙。什么忙？于白哥哥，别忘了你今日来的目的。于白哥哥，你放心，今天我一定会当好你的女伴的。于医生怎么没来呀、啊？于白哥哥，该不会是于医生没有男伴不敢来了吧狐狸，玉白哥哥，你去哪儿啊？于医生怎么单枪匹马的杀过来？你的小奶狗不会是临阵脱逃了吧？临阵脱逃？我于听晚看上的男人，就算是死，也不会临阵脱逃。那我就拭目以待。
。尹医生，对不起了，像今天这么重要的场合，应该是你这个正妻陪在于白哥哥身边，可他非要让我当他的女伴。不过这么点小事。你应该不会生气吧？我不仅不生气，我还会祝福你。婊子配狗，天长地久。你，你就是嫉妒于白哥哥选择了我。可是我也没有办法呀，谁让我出生在豪门，又是娱乐圈炙手可热的小花样，只有像我这种天之娇女才配站在于白哥哥身边，而你不配。不行，我的男伴也是这京都的青年才俊。京都所有的青年才俊，都比不上于白哥哥分毫。就算有，也不会选择你。话不可以说嘛，<笑>我不是嘲笑你，于医生。像你这种家境普通。工作呢，又是给男人看病，说不定你工作的时候会牺牲自己吧？你身上这股狐妹子味道，也是给男人看病的时候说了出来的。我在你身上也闻出一股味，是吧？这可是于白哥哥。送给我的高奢香水，于医生，你工作一年都买不到一瓶吧？是绿茶味，你就连你这高档香水都遮不住。我看你就是嫉妒，你有本事让你的男患者去给你买啊！不用，我的男伴会给我买，他可是这京都的富豪贵公子。笑吧，你可真是可笑！哪有青年才俊会给你当男伴？传出去还不被人笑话死？这样，我们来打个赌，谁输了，谁就给这在场的宾客跳脱衣舞。听完，这是我跟乔青离之间的事情，你别插嘴。怎么样？余医生话都说到这份上了，我要是不用，岂不是认怂了？好，哥哥，这里，我倒要看看于听晚的男伴是什么样的货色。哥，那这就是我的男伴。哥，怎么是你啊？于听晚，这就是你的小男朋友。于听晚，这就是你的小奶狗。这还用说吗？你眉毛上面两个蛋只会转不会看吗？哥，你怎么给于听晚当男伴？这是我们的秘密。哥哥，我让你的妹妹跳脱衣舞，你会不会生气啊？不会。哥。你不是最疼我的吗？你怎么联合一个外人来欺负我呢？你在对赌的时候就应该想到这样的后果。哥哥，你也太宠我了吧？只要你开心，我什么都愿意做。乔大小姐，你还愣在这里干什么？还不赶快跳脱衣舞？你，跟我走。哎，裴先生，你要带着我的女伴儿。去哪里？这是我的妻子。乔总要是不想被人骂小三的话，那可以跟我继续讲。裴、啊、玉白，你到底发什么疯？愿、啊、赌服输，我让他跳脱衣舞也是理所应当。你发什么？你和乔庭深睡过了。你和乔庭深睡过了？要你滚！不就是气了乔庭？告诉我，你和乔庭深怎么认？那是我跟庭深哥哥之间的秘密，我凭什么告诉你这个外人
，之前还说我找不到男人，就我的现在脸上不找。外甥，我是你老公。假的。合法的。你。婚前协议明明说了，我们不能干涉彼此的感情生活。婚前协议也写着，在公共场合要配合对方秀恩爱，而你今天竟和一个野男人卿卿我我。怎么？只允许你跟你的白月光谈笑风生，不允许我跟我的朱砂痣卿卿我我。我告诉你，我不仅要跟庭生哥哥在公共场合卿卿我我，我还要在私底下跟庭生哥哥卿卿我我。再说一遍，我说我还要在私底下跟我的庭生哥哥卿卿我我。嗯、你知道，要是让媒体拍到，会有什么样的？怪不得这个狗男人会生气，原来是怕协议结婚的事暴露出去。我才不管，我就要跟庭生哥哥亲亲抱抱，举高高。跟他断了。晚了，我现在已经爱庭生哥哥爱到无法自拔。庭生哥哥说了，只要我一跟你离婚，他就娶我，还要给我举办盛大的婚礼，到时候我们的喜酒你一定要来喝哦。庭生哥哥，你来了。看来他很讨厌你啊，那又如何？我是他老公，我们是合法夫妻。他现在是你的妻子，可未来是谁的妻子，谁又能说得准呢？小庭深，招惹别人可，那你要是招惹他，我绝不会放。乔总，今天谢谢您了，一会车来了，我自己回去就可以了。余生客气了。对了，乔总，你今天说的是什么合作？我想让余医生当我的主治医师。什么？<笑>有没有人说余医生真好骗啊？乔总，有没有人说过你很幽默？没有，因为我只跟余医生开玩笑。乔总，你又在开玩笑？嗯，其实。我想跟于医生谈的合作是，我想让于医生假扮我的女朋友。假扮女朋友，乔总，你又在说笑。我奶奶癌症晚期，她老人家唯一的遗憾，就是我的终身大事还没有着落，所以我想让你。所以你想找一个假的女友，圆了你奶奶的心愿。嗯、可是乔总，在你身边的美女家人这么多。你为什么偏偏选择我？因为我相信你不会喜恩一报。万一我会呢？你不会。你怎么搞得好像很了解我一样？乔总，我们之前见过吗？你怎么给我一种旧相识的感觉呢？因为我们以前谈过恋爱。什么？我们谈过恋爱？这不可能，玩笑而已啊！你吓死我了！我看你一脸这么认真，我还以为是真的呢。谢谢。怎么是你？打扮这么隆重，是跟哪个野男人出去约会啊？这是我的感情生活。你无权干涉。我并不想知道，我只是劝你收敛一点，别哪天被狗仔拍到，那就麻烦了。我的新口红好看吗？这是乔天生哥哥最喜欢的口红
要是奶奶问起我们是怎么认识的，我该怎么说？三年前，我们因为一场误会在深海认识。臭渣男，看我代表月亮消灭你！那时，你还在上大学，把我的车当成了渣男的车，在上面乱涂乱画。你要消灭谁啊？错了，婉婉，那辆跑车不是那渣男的，是渣男老板的。什么？好狗血啊！不过说来也巧，我大学就是在山海上的，去年才回到京都。怎么了？出大事了，婉婉！你和玉白是协议结婚的事被狗仔爆出来了，热搜都爆了好几条。你赶紧回来和玉白澄清这件事。怎么会这样？嗯、呃，师傅能停车吗？乔总，不好意思，我不能陪你去看奶奶了。发生什么事了，婉婉？我可以帮你解决。不用麻烦你，乔总。婉婉，婉婉。陈一凡，你好本事啊！妈，是谁泄露出去的？这不重要，重要的是澄清。那我要怎么做？剧本我都给你准备好了，你看看吧。什么？你要我去裴玉白的剧组探班，嗯、在众人面前跟裴玉白秀恩爱？啊！我不干。老公，这瓜好不好吃啊？嗯，好吃，就是老婆今天的口红啊，瞧着怪碍眼的。老公给你买了新口红，这样才好看。好看你个大头鬼！天哪，裴玉白和于听晚太恩爱了。裴老师啊。您和您夫人谁先追的谁呀、啊？我跟婉婉是一见钟情，是吧，婉婉？一见钟情，亏他说得出口。你要是不想被别人看出端倪，就好好配合我。于听晚长得比网上照片还要漂亮，怪不得裴老师会一见钟情吧？哪是什么一见钟情，我看就是见色起意。<笑>老公，好吃吗？<笑>好吃你就多吃点、啊。贱人，贱人，贱人！乔小姐别生气，我准备了一个特别的东西，肯定可以节省他们。去吧。于老师，听说你和裴老师特别恩爱，我这有一个测谎仪，你敢不敢测一下？我这有一个测谎仪。你敢不敢测一下？小姐，请出去！凭什么轰我走？于听晚，你是不是心虚了？大家瞧见了，他测谎仪都不敢上，他一定是在骗你们。要是真的，为什么不测呢？就是，害怕传帮吧。测谎仪这种事儿，我来就好。我老婆比较胆小，别吓着她。可是，放心。有什么想问的？裴玉白，你真的对于听婉一见钟情？你和他结婚是因为协议还是因为爱？我跟婉婉是一见钟情，我跟婉婉结婚是因为爱。嗯。啊？这怎么可能？裴玉白演技真好，竟然拼过了蔡婉仪。我之前无意看到你给个叫宝宝的人打电话，你说你没有与别人勾搭。那你敢不敢现场给这位叫宝宝的人打个电话？是我宝宝，我爱你。
，怎么会？怎么会？嗯，哎，废物东西！看来网上的那些爆料都是假的，一看就是有心人，见不得爽鱼夫妇好，故意造谣抹黑。黑衣白看鱼丁婉的眼神，好酥，好撩啊！裴鱼白，你不解释解释这到底是怎么回事吗？什么怎么回事？微信啊，你为什么会有我的微信，还给我备注是宝宝？我做事一向滴水不漏，既然结了婚，全方位都要考虑在内，不放过任何细节。所以你的意思是说，你是故意给我备注的宝宝，然后在那种情况打给我？不然呢？你还真以为你说吧？出去，我是说，你要跟我玩预制，对？谁要跟你 play？ 狗东西，出去把门带上啊！难道是巧合吗？为什么裴玉白也会叫我宝宝？他和快乐键盘侠的微信头像都一个样。不对，这里面绝对有问题，我必须要追查到底。我妈把床都搬走了，今天我们只能挤一块了。找我啦！找我啦！我看看，陪我到底是谁？嗯，哟，于医生，你做晚头汉子去了？小刘，我问你一个问题。嗯，我有一个朋友，他网恋。但是他怀疑他的网恋对象是他的死对头，这种情况该怎么证实？找外卖小哥偷摸拍照啊！这可是当代网友了解网络对象的手段之一，主打的就是一个出其不意、防不胜防。对了，我可以找外卖小哥帮忙。喂，你是快乐键盘侠吧？你宝宝给你订了新午餐，你赶紧下来求一下。好。怎么样？是我。哦，乔总，你有什么事吗？明天有时间吗？我去接你见奶奶。接奶奶？嗯？怎么不吃死你啊？难受吗？憋屈？痛苦吗？这还不是你咎由自取啊？你的意思是，你觉得传闻是我放出去的？不，是你跟乔天生走得太近了，给了有些人可乘之机。你，所以你要杜绝跟所有男人往来，无论是同事、朋友，还是病患领导，都要保持一定距离，尤其是乔天生，毕竟。你也不想每天跟我这么恩爱吧？怎么只要求别人，不要求你自己啊？你看我跟哪个女人暧昧过了？怪不得每次对乔青怡都不冷不热的，感情是怕引火烧身啊
医生。嗯，乔总，实在对不起，我可能不能陪你了。是因为绯闻吗？嗯，特殊时期还是要避嫌的。你不用说抱歉，我理解。我们的游戏才刚刚开始，怎么会是他？你确定这张照片是快乐键盘侠本人吗？确定，确定，他说话的声音和本人一模一样。好好好。谢谢，辛苦你了。裴玉白，你终究是棋差一步啊！老板，明天可以陪我去见奶奶吗？呃，你和我恋爱的事，你为什么不早点告诉我？之前害怕吓到你，后来知道你和裴玉白结婚了，我怕告诉你给你造成困扰。我和裴玉白其实是迫于无奈才结婚的，你别误会。所以，你喜欢的是我，对吗？我。老板。金钱、名声、权势、地位，我都拥有了。在别人眼中，我是成功人士。但每天清晨都能拥着你慢慢醒来，那我就是失败者。所以，婉婉，你愿意把你自己交给我，每天清晨，在我的怀里慢慢醒来吗？呀、啊！哦。飞哥，你的爱心午餐，谢谢。能吃到宝宝的爱心外卖，真幸福。只是呢，心里面为什么隐隐有些不安呢？玉白哥哥，你今晚就是个荡妇，还一边勾引你，一边又和我哥在酒店开房。你快过来，没准还能赶上现场直播。雨天晚，王婉在洗澡。裴先生，你有什么事吗？车钥匙，裴哥，怎么了？哎，裴哥，你的爱心午餐。老婆跟野男人跑，连爱心午餐都不要了。乔天山，你要是敢动他一根头发，我要将你挫骨扬灰。<笑>准备好了吗？不是神。不要以为有乔家总靠山，就不肯弄死。我知道裴先生念死了，念死阿姨一样简单。可我就要告诉裴先生，不仅要招惹他，还要把他从身边抢走。李一凡，你干什么？于天晚，你怎么在这儿？那
这个女人是谁？你是谁？我是咖啡馆里的服务员，客人不讲理。将咖啡浇在我身上，是乔先生和于小姐见我狼狈，才好心给我开了一间房，让我洗洗身子。我和他之间清清白白，什么都没有发生，这不可能！我亲眼看见你和我哥搂搂抱抱进了房间，我有照片的。那是我不小心摔倒，乔总好心扶了我一下，当时他也在场。你们要是不信的话，可以查监控。乔总。你没事吧？要不要送你去医院？老板，没事。你还说你没事儿，都流血了，对不起。今天晚，跟我回家。老板，你想被别人查出丑闻吗？你忘了我们的感情了吗？老板，闭嘴！我们也是你丈夫。你现在立刻马上跟乔总道歉。让我跟他道歉，那不然呢？你想以寻衅滋事的罪名被抓进去吗？为了他，你要把自己的合法丈夫送进牢里。什么叫做我为了他？你知不知道这件事情传到网上，你的名声会受到波及的。你要是真为了于白哥哥的名声考虑，你就不会私会我哥。于白哥哥，你今晚就是仗着为你好的女孩。是你哥，你胡说什么？我没有胡说，你就是喜欢我哥。行，老板，他对你怎么这么凶？如果有一个女人愿意牺牲自己的婚姻保全我的前程，我一定对她视若珍宝，将她宠成这世界上最幸福的女人。齐某啊，我哥说话怎么比我还立场？面对流言蜚语。我会无条件的相信他，而不是拿他当做应付媒体的工具人，对他大呼小叫，动不动就怀疑他真，与他针锋相对。李长，裴玉白，你要是今天敢动他，我绝对不会原谅你。你就这么爱他？对，我就是爱他。你满意了吗？他就是个人渣，你爱他什么？我爱他风趣儒雅，我爱他温柔绅士。比某些人只会莽撞冲动，遇到什么事情只会挥拳头。就我，我才是你丈夫。离婚？你说什么？我说离婚，裴玉白。从今天开始，裴玉白不再是我丈夫。玉白哥哥，你和他离婚吧，反正你也不爱他，他也不爱你。想跟我离婚？是。你死心吧！玉白哥哥，等等我！玉白，你打了我又能如何？到最后还不是什么裴玉白，他其实不是一个冲动莽撞的人，我不知道他今天可能跟吃错药了一样，不知道发什么疯。这大概就是不爱吧。如果他爱你，一定不忍心伤害你。老板，这次可以陪我去见奶奶了吧？嗯，反正我都要跟他离婚了，什么丑闻不丑闻的，我也不在乎。我说的是。以真女友的身份去见奶奶。什么？哎，我怎么就是觉得乔庭生跟微信里面的感觉一点都不一样？我觉得他一点感觉都没有。想想还是算了。
，听证于听闻，这次你绝对不能心软。什么情况？我的号被冻结了。我的个神啊！当初强奸未遂的丑闻爆出来，裴哥都没这么失态过。到底是何方的人，能把裴哥气成这样？裴哥别喝了。一白哥哥，于听晚那个贱人根本就不喜欢你，我喜欢你，以后你跟我在一起好不好？你看，玉白哥哥，你竞争的 S 家大制作女主，我已经给了你的对象。为什么呀？如果你再搬弄是非，我让你失去的可就不止一个女主了。玉白哥哥，我不明白，你听完那个贱人跟我哥幽会，你连骂都不骂一句，我就犯了这么点错误，你却要毁我前程。你也配合他？于听晚，都是你的错，我一定会让你付出代价。谁啊？裴玉白、啊呃？你烦不烦啊？我同意离婚。你喝多了，等你酒醒了再说吧。我没喝多。但我有个条件。什么条件？上周，我经纪人为了澄清网上的谣言，给你我接了一档恋综，为期三十天。只要结束，我就同意跟你离婚。什么？恋综？我不参加。哎，虽然一憋闷，委屈一辈子。还是想忍辱负重三十天。那你先前为什么不离婚？我身为公众人物，贸然离婚会坐实那些谣言，所以不能在毫无准备的情况下冲动离婚。果然，裴白只关心民生的好坏，我对于他而言，只是应付媒体的工具。听着，我比任何人都想离婚，毕竟我还要娶我的白月光。娶乔千里，你已经求婚了？还没。不过我的宝宝那么爱我，只要我一求婚，他一定会答应。不像有些人，眼瞎心盲。狗东西！你还说你没醉？真是上辈子欠你的。这档恋综我接了，但规则得我来写。今晚，我一定会让你在三十天内爱上。喂，喂，乔总，我不能陪你去看奶奶了，对不起，我又失约了。发生什么事了？作为离婚的条件，我得陪陪于一白参加一档恋综。恋综？嗯，乔总。感谢你的青睐，我觉得我们好,好,好，还有事。哎，等等，恋综，黑白你好本事啊！你以为这样就能阻止你和于天晚离婚了吗？<笑>做梦！欢迎参加《恋恋成双》，接下来有请重量级嘉宾
，还想不想离婚？接下来有请神秘嘉宾。哥，你怎么来了？为了夺回属于我的一切。乔总啊，好久不见。你好，你好。不知道乔总有没有听过一句话：“觊觎不属于自己的东西，下场有多惨？”游戏规则：别墅内一共藏有两把真钥匙，一把假钥匙。寻找真钥匙，游戏胜利；反之，视为失败，就要接受惩罚。什么惩罚？男方压在女方身上做五十个俯卧撑，每做一次，请问女方一次。游戏开始。找不到，你还愣在这里干什么？快找啊！凡事要动脑，整个别墅什么地方藏东西，又让人觉得脏兮兮的，不想接触。脏兮兮的，你是马桶的水箱。我已经按照你的吩咐，把假钥匙放在水箱里了，这把钥匙是假的。裴一白，我找到了。嗯余生等等，怎么了？我怀疑某人想占你便宜，故意引导你找了把假钥匙。嗯，如果你信得过我的话，跟我换一下。我们夫妻间的事儿，你一个外人插手，不合适了。裴先生，你紧张什么？我换。你确定？确定。把水箱的钥匙换成真的，其余的都是假的。好险，差一点又被裴一白套路了。这把钥匙是假的。什么？怎么会这样？你试下这个吧。事实证明，你的眼光和选择都很差劲。你准备好了吗？准备什么？和我接吻五十次。属狗的，这就是你不信任的代价。你故意的？怎么是我故意的？明明是你自己惹。老婆，还有三十。听完那是什么表情？真无语！他不过一个男科医生，凭什么嫌弃裴玉白？于听晚就是个小三，是他破坏了裴玉白和乔青离的感情。李治于听晚这个心机女，心疼乔青离。哎呀，这口供怎么掉色呀、啊？真是。游戏二，猜字游戏。哪一组猜对的词多，将会获得胜利。最后一名将接受惩罚。呃，男生喜欢女生会会干嘛？嗯、呃，我在大学的时候一不小心了什么你？哦，看光了我的。我去。嗯，不是，是那次意外，就是就上次你闯进浴室看光了我的。哎，我把。听够了没？谁稀罕此女、啊？时间到，白鱼组合倒数第一，白鱼夫妇接受惩罚。还好，只是考二十四个小时，不是什么变态的惩罚。接下来的游戏是雪坑夺宝，请各组做好准备。雪坑，导演，我抗议。嗯
下去是空空间失色。清都清过了，看也看过了，这么浅要干什么？才词环节那么消极，怎么一到水坑环节你就那么积极，一个劲的往水坑里钻？接连输了三场，嫌丢人。都怪你。赶紧的。怎么了？又不是没看过，小时候都给你换过尿布了。你还是说你想顶着这一身脏睡在上面？我去吧。你要是敢偷看，我就嘎了你腰子。色即是空，空即是色，属狗的。这就是你不信任我的代价。你故意的。怎么是我故意的？明明是你自己选的。看了我的那个，清、啊、够了没？谁稀罕起你了？天哪，我这是色迷心窍了吗？怎么满脑子都是陪狗啊？要疯了！玉提碗好馋啊，故意摔倒偷怀送抱，真恶心！只要相信裴一白就能打开大门了。他偏要自作聪明交换钥匙，我看他呀，就是想被裴一白亲。他茶艺真高，怪不得会把乔青离踢出局。乔青离那么单纯善良，都玩不过他。当然玩不过他。胡言乱语，我要发帖澄清。婉婉，你别冲动，网上这些舆论一看就是有营销号在带节奏。那我该怎么办？不如，你趁着这次舆情，将离婚的消息公布出去。将真相告诉大家，把矛盾引到裴玉白身上。可是我答应了裴玉白，离婚之后再公布消息。我提前公布会不会？晚晚，别犹豫了。裴玉白根本就不喜欢你，他也不会选择你。搞不好这件事情就是他做出来的。不会的，裴玉白没理由这么做。他当然有理由这么做。他为了降低离婚给他带来的负面影响，把你推出去吸引火力，你不能坐以待毙。厅长，我比任何人都想离婚，毕竟我还要去娶我的白玉凤。所以裴一白已经在为乔新明铺路了吗？你说的对，我不能坐以待毙，我现在就按你说的做。裴一白，接下来的游戏规则由我来写。青林，于白哥哥，这是我给你准备的爱心便当。谢谢。于白哥哥，不知道。你找我究竟是什么事情？今天早上的热搜，你看了吗？看了。于听晚当初把话说的那么绝，我还以为他正要跟你离婚呢，没想到转眼就给你参加恋综，真是当了婊子又立牌坊，恶心透了。于听晚肯定会离婚的。于白哥哥怎么这么确定啊？因为你哥喜欢他，你哥是个恋爱脑，他说什么就是什么。相比我这个死对头，他当然更喜欢乔家女主人的位置。我说他怎么突然跟你离婚？原来是打起了我们乔家的算盘。今早的三个热搜就是你哥操控的。不仅如此，你哥还得给节目赞助三千万。我哥为什么这么做呀？让于听晚以澄清为借口，好跟我恩断义绝，然后跟于听晚理所当然的在一起，接着最大赞助商的名头，在节目里肆无忌惮的谈恋爱。我哥怎么这么糊涂呀？等他嫁到了乔家，成为了乔家的女主。到时候怎么会有你的立场？那我可怎么办呀，玉白哥哥，你可一定要帮我呀！我倒是有帮的，但是你不能告诉我哥。我发誓，我绝对不告诉我哥。记者已经打点好了，发布会马上开始了，你不要紧张，只要把事实说出来就行了。我不是紧张，我是觉得如果这么做。会让裴玉白身败名裂，可不这么做，你就要一辈子被人骂小三你心疼裴玉白，可裴玉白却不管你的死活。好多网友已经闹到了你的单位，再这么闹下去，你就要面临被辞退的风险。所以，婉婉，你千万不要心软，将真相勇敢的说出来。等等，裴先生。你没资格阻拦，让开！你有什么资格带走我的合法妻子？不是我要带走你的妻子，是你的妻子选择跟我走，你保护不了她，是吗？难道不是吗？发布会就要开始了，请您和于小姐尽快出席
，即便你是婉婉的丈夫又如何？黑白，即使你机关算尽，你也得不到他，对吗？路子，怎么？召我的妻子背负劈腿出轨、脚踏两只船的女人，这就是你对她的保护？怎么会这样？是你搞的鬼！你有什么证据，老婆？我已经在网上声明你不是小三。对于那些造谣者，我已经拟定律师函起诉。白一白怎么会帮我？他不是讨厌我了吗？你成亲就成亲，我什么时候跟你恋爱一年了？你造谣干什么？我这么说怎么洗清你小三的冤屈？本来呢，事情我已经平息了，可惜因为他的介入，功亏一篑。现在网上都在骂你出轨。那现在该怎么办？我们在乔总的发布会上一起澄清，离婚是谣言。澄清内容，你照着念就行。我是裴一白的妻子，我和乔庭生之间清清白白，没有半点关系，连朋友也不是。就算我跟裴一白离婚，也不会和乔庭生在一起。要说的这么绝吗？但凡留一丝情面，都会让网友无限好感。只有斩断所有的路，网友才会信服。反正我也不想跟乔总有什么感情上的纠葛，趁这个机会跟乔总断了也行。乔总，抱歉。走吧，尊贵的夫人。婉婉，之前你出轨的消息，就是他放出来的，就是为了抹黑你。什么？裴一白，你不惜为了你的前程抹黑婉婉，亏了婉婉之前还于心不忍，你这么做，对得起婉婉吗？裴一白，这真的是你做的吗？是我做的。乔青离，是你。乔青离，这没有你的事，回家。哥，我这是为你好，不要再犯糊涂了。于听晚，他根本不值得你这样做。闭嘴！我的事需要你指手画脚吗？哥，乔总，还是关心关心你公司的股份吧，别在这里垂死挣扎。裴先生倒是好算计啊，以其人之道还治其人之身吧。说来，这还是从乔总身上学的。我不会输的，但你永远也得不到他。谢谢乔总花重金准备的发布会，是我的终究是我的。你每一次不择手段的抢，都会使我们的关系更近。走吧。哥什么时候这么恐怖过？果然玉白哥哥是对的，于听晚就是个祸害。我要所有人都厌恶于听晚。帮我做一件事，我要毁了于听晚你属狗的，这就是你不信任我的代价。你故意的？怎么是我故意的？明明是你自己选的。雨婷啊，你在想什么？能不能戳死点？雨婷晚，你不要仗着我哥对你的爱。对我耀武扬威的，嘘，说话小声点，我小时候被狗咬。你，我从小就学习钢琴，参加了很多的国际赛事，我的这双手，不知道比你这双给男人看病的手高贵多少。于白哥哥，也最喜欢我的手了，我哥呢，也以我的这双手为傲。你说，要是我哥知道。是你毁了我的手，他们会怎么办啊？你要做什么？啊！哥，我的手，雨婷晚毁了我的手，哥。哥你要是不能为我女儿讨回公道。那乔家继承人的位置，我得重新考虑考虑。我会让你满意的。哥，哥，医生说我的手再也不能。
能太高级了，我怎么办呀？你先冷静。我怎么冷静啊？我下个月就要去参加国际钢琴赛事，我的粉丝们还等着我在舞台上大放光彩呢。要是因为他，这一切都毁了。我没有推你，你就是推我了，我哥都看到了。你说过的，无论发生什么样的事，你都会义无反顾的相信我，对吗？我相信你，但是，做错事就要接受惩罚。于天婉女士，你涉嫌故意伤害，请跟我们走一趟。嗯，知道了。正如你所见，在江山和美人之间，乔庭山选择了江山。走，去哪？五、七。我没有推人。可是乔庭山先生已经指控你了，证据确凿，你逃不掉的。这些什么消息？婉婉，这些委屈都是暂时的，给我一些时间，我会把这一切处理好的。我不需要你廉价的信任。我哥再怎么喜欢你，紧要关头他还是选择了我。于听完长得漂亮，心肠歹毒。就是因为他才受的伤，真是厕所里的臭虫不可侵犯。于清婉不是故意伤害你，不是，伤人未遂。像这种社会败类，就应该抓起来关他十年八年的。于听婉，于白哥哥呢？你犯了这么大的事，他怎么没出来呀、啊？估计是怕受牵连躲起来了吧？我看到网上发了一个传闻，说是裴玉白写了离婚公告，说是帮你不帮亲，要帮乔经理讨回公道呢。我听说。裴于白喜欢的是乔青离，而于听婉是迫不得已。原来如此啊！于听婉，你现在可真的是众叛亲离呢，连裴于白都抛弃你了。于听婉，你说是我哥的信任廉价，还是裴于白对你的爱廉价？谁说我们恩断义绝了？是谁给你们的胆子，敢欺负我？给于白的女人？于白哥哥，我没有欺负于听婉，是他毁了我的手。于白哥哥，你可一定要为我做主啊！我是来讨个公道的。我感动什么？白玉白那么喜欢乔青云，怎么可能会护着我？他一定跟乔青生一样，都是耍嘴。但我是给我老婆讨的。我以为无条件相信我的会是乔庭生。可没想到，那个人是一直跟我作对的裴玉白。讨回公道，<笑>裴先生讨回公道的办法，不会是用嘴吧？如果我有证据呢？玉白哥哥，你在说笑吗？现场唯一的目击证人就是我哥，而我哥指认的凶手就是于听晚。如果我拿出了证据，你要跪着向我老婆道歉，还有你，永远不要纠缠我老婆，干吧。哥，你放心。他没有证据的，如果你拿不出证据，你就要跟他离婚，娶我为妻。这么说，你也同意？事情的经过，都在这个视频里。嗯。不好意思，于女士，是我误会你了。你以我？不是的，哥。这一定是假的，一定是假的，这视频一定是合成的，不可能的。哥，我昨天在现场看过了，那个地方根本就没有监控。导演为了记录嘉宾真实的样子，今早在客厅装了一台摄像头。如果你还不服，我还有人证。乔青离的手只是简单划伤，连疤也不会留。那你为什么说他手毁了？是他。是他让我伪造证据的。他说，如果不这样做的话，就把我赶出京都，我不得不听啊！天啊，于清婉是被诬陷的，真相是乔青离自己摔的。结果病历不会也是伪造的吧？目的就是诬陷他。我看诬陷是假，跟裴白结婚才是真。为了上位，竟然想到这么下三滥的招数。亏我之前还帮你骂他，小丑竟然是我自己。乔小姐，请跟我们走一趟。
哥，哥，我可是你妹妹，我求求你救救我吧！你现在让他组织都知道了，我怎么救你？千里，哥，你太让我失望了。玉白哥哥，我知道错了，我以后再也不敢了，我什么都不做了。你该道歉的人不是我，而是我老婆。之前可是说好的。要跪着给我老婆道歉，于庭婉，我知道错了，我求求你，你不要追究我的法律责任，也不要把视频发到网上，这样我的心就会毁的。如果没有那个视频，你会放过我吗？你不会，你会在网上卖惨，让那些网友攻击我、辱骂我，然后再用你的势力加大我的罪行。所以，我为什么要？你听完，我可是乔家大小姐，我都跪下给你认错了。再说你也没受什么伤害，你为什么不原谅我？你跟我道歉，我就要原谅你，你得跟我一样痛苦，才算道歉。走吧，小小姐。于听完，我是不会放过你的。老板，怎么，乔董事想要打感情牌，让我放了你妹？老板，对不起你。不用对不起，你想要维护你妹妹，那是理所应当。乔总，我给你的缘分到此为止。老板，以我老婆，给你机会你不中用，可以。怎么了，老婆？妈啊，你看我送他这个领结、嗯，你觉得怎么样？挺好看的呀。你觉得他会喜欢吗？你给玉白送啊？嗯，你该不会对那臭小子……我才不喜欢他呢、哦！我是为了感谢他才送的。不喜欢，不喜欢你脸红什么呀？<笑>嗯、啊，好，我知道了。妈，我医院来了个急诊、嗯，我先回去了。你帮我包一下，要我给你包起来，婉婉，你可别后悔。要送出去吗？万一他嫌弃怎么办？嫌弃就嫌弃吧，我可不想欠他人情。这门怎么摸起来怪舒服的？舒服吗？你啊哦、啊，给我的。嗯、啊，感谢你。啊、我还真是没想到，我那性冷淡的老婆居然这么诚实。妈，你可害惨我了，把东西还给我。你要干什么？老婆精心准备的货物。老婆。哎，等一下，我问你，你这次相信我是因为你看到了证据，知道我是清白的，对吗？不是，就算没有证据，我也会无条件的站在你这边。为，为什么？只要你不离婚，我就告诉你。想得美！徐天华，你断子绝孙啊你！啊，跟裴玉白在一起，似乎也没有想象中那么差。婉婉，你救救我吧！你该不会是温情吧？你怎么？你快先进来！我之前因为受了伤。脸部做了调整才修复，所以现在跟你也没有那么像了。后来又因为大宝生病，花光了我所有的积蓄，我实在走投无路了，才来投奔你的。不然你再找大宝的亲生夫妻再生一个，没准骨髓能配对呢。哎呀，我那边的房子还空着，不然你搬去我那里。真的，我就知道你不会见死不救的。
。哦，晴晴，正巧你来了，我的小号被盗了，你可以帮我找回来。为什么要我找回来？你忘了，你当初拿我的号玩游戏，实名了你的身份信息。啊、瞧我这记性，来，我帮你。嗯，好了。宝宝，为什么不理我？抱歉，我号被盗了。宝宝，为什么不理我？乔总，既然我们分手了，就不要再叫我宝宝了。什么乔总？我不姓乔。我不姓乔。他不是乔庭生，那他是谁？乔庭生，到现在还在骗我，你不知道。我已经让外卖小哥给你拍过照了。那次外卖是我工友帮我取的，就算是工友，那也不是乔庭生啊。是谁啊？什么情况啊？乔庭生，你解释一下，你冒充我网恋对象这件事。王婉，不要叫我名字，我们不熟。于小姐，我真不知道你在说什么。你不知道是吧？那这张照片，我手机上的监控软件是那次你送我回家的时候装上的。你买通外卖员骗我，你这么费尽心思，到底是为了什么？是因为上次我没有站在于小姐这边，所以您对我的信任全面崩塌了，是吗？如果你不知情。那天我问你恋爱的事，你是怎么回答的？之前是我怕吓到你，后来和裴玉白结婚了，我怕告诉你，给你造成困扰。那句话我没有骗你。你到现在还在骗我。我们真的谈过恋爱。这些照片，都是我们在一起的时候，我给你拍的。可能，如果我跟你恋爱过，我怎么会一点印象都没有呢？乔庭生，你不要再开这种无聊的玩笑了。婉婉，我会找回那段你可以遗忘，但对我美好的回忆，也会让你重新爱上。乔庭生为什么那么笃定我失忆了？那些照片又是怎么回事？难道我真的和乔天生谈过恋爱？想什么呢？星星，你说除了你之外，会不会还有个人会跟我长得很相似啊？我我我不知道啊。宝宝已经一小时二十分钟五十七秒没有电了。哥哥，如果我之前谈过恋爱，那你会介意吗？不行，我一定要他主动放弃才行。老婆，哥哥来了。裴玉凡，怎么会是裴玉凡？宝宝，你怎么了？哦，宝宝，我们都恋爱一年了，你怎么还这么害羞？难道裴玉凡说的白月光是我？哦、是微信里的我。天啊，我真是遭了什么孽？怎么招惹这样一尊大佛啊？是怕我不喜欢你？我是怕你当场去世啊，大哥！不管你是什么样子，我都不会嫌弃你啊！啊啊！哥哥，天气冷了，宝宝好想和你贴贴。哦，哥哥，宝宝肚子好痛，要是哥哥能给宝宝揉揉就好。丢死人了！千万不能让裴玉白知道，要不然他会嘲笑我一辈子的。喂，琪琪，虎命休矣，江湖告急。
。好帅啊！这男的一看就很会的样子，你艳福不浅啊<咳>。说说吧。啊、哦，是这样的，哥哥，她呢是我的好闺蜜，我才是你的宝宝。那她为什么会在这里？我怕你以貌取人嘛，所以就派她呢先来试探一下你。你也知道的，女孩子第一次奔现、嗯、还是要谨慎一点好，对吧？这样啊，<笑>试探结果怎么样？完美。啊，嗯，哈哈，嗯，对，嗯。既然已经试探完了，那你闺蜜？为什么不把墨镜给摘掉啊？啊，这这啊啊！我闺蜜呢？她有白内障，她见不得光，啊、见不得光。哦、啊，原来是这样。你要不说，我还以为她是个瞎子呢。哈哈哈哈哈哈！白太可怕了，我一定要裹好我的小马甲，不能让她知道。站住！明明是我。可我现在却成了大灯泡，渣男！明明在网上跟白月光打得火热，还老婆老婆的好。更过分的是，老公精心准备的厚礼，老公岂会辜负？啊！既然你不喜欢我，为什么还还勾引我？浪荡、轻浮、无耻！像这样安全温暖的环境，只有国内才有，国外的话乱得很。什么时候回的国？前两天啊。是吗？可是你之前说你一直在国外。我那是跟你开个玩笑，你怎么这么好骗？这你都信？那个，我先去洗手间补个妆哈。我可不好骗。哥哥买束花吗？哥哥把你的花全买了，你帮哥哥做件事好不好？好。好吧。姐姐送你一束花。好呀，谢谢妹妹。哎。谁啊你？完了，这还该怎么办？啊！不管，拼了！小东西真狠啊！我说过，逃不掉。你都不知道当时的情况到底有多危险，我一个华丽的转身，把他撞得灵魂出窍。又是闪婚，又是网恋，你们这两口子到底在玩什么新型 play？ 哼，简单的一句话来说，就是我的网恋对象，竟然是我的大学时期的死对头。啥？天杀的，怎么会是他？这个裴玉白就是你在大学时期常常挂在嘴边那个死对头。嗯，对呀、啊，就是让我表白错初恋男神，成了整个校园的笑话。还让我没了所有桃花运的死对头。那你现在还喜欢他吗？我，我，我的心怎么跳得这么快？啊啊啊！干嘛？你你等一下，接通电话之后你就跟他说分手。你你确定？我确定。<咳>喂，哥哥，给我打电话是想我了吗？于天晚在你身边啊？什什么于天晚啊？我不认识。是吗？那你为什么在于天晚家里？你和他什么关系啊？是这样的，哥哥，我前段时间不是刚回国嘛，也没有地方落脚。我就临时租了个房子，我也不知道这房子是于天晚的呀。这样。不过哥哥，你和这个于天晚很熟吗？一只又怂又狡猾的小狐狸。哎，不过我怎么觉得这个裴玉白在提到你的时候，有种莫名的宠溺？凭女人的直觉，这个裴玉白对你的心思一定不单纯。狗东西，你竟然说我是个畜生！我就不能是一个又怂又狡猾的人吗，大姐？我说你是不是关注错重点了呀？嗯，错了，孺子可教。谁又怂又狡猾了？我现在可算知道你们为什么是死对头了。
，我回来啦！天哪，青青，你发财了！什么发财了？这些都是裴玉白送的，他送的。嗯，他真的好大方呀！那黑卡嗖嗖一刷，眼睛都不带眨的。他都没有送过我什么。只要你不离婚了，我就告诉你。想得美！你去听完你断子绝孙啊你！你喜欢我为什么还不离婚？难道真的把我当应对媒体的工具吗？你怎么来了？出去！哎、是谁惹我们的于医生不开心了？哎，离婚，现在就离婚？恐怕不行。为什么不行？三十天的恋综不是录完了吗？记错了，经纪人给我们签的是常驻嘉宾。换句话说，除非节目黄了，不然我们就会一直参加。那你去跟你的白月光录啊！你跟我录干什么？你又不喜欢我。怎么，吃醋了？还是说，你该不会是喜欢上我吧？我才不喜欢你。<笑>晨晨，你快点跟裴玉白分手啊！恐怕不行了。怎么了？没看新闻吗？你俩暧昧的聊天被爆了，网上都是裴玉白网恋的热搜。怎么会这样？裴玉白。人呢？黑白怎么回事？怎么把聊天记录泄露出去了？对不起，您拨打的电话已停机。怎么关键时候找不到人？裴老师，裴老师，你竟然跟女网友谈恋爱，为什么还要娶于听晚？有网友猜测你娶于听晚，就是为了掩盖强奸未遂的丑闻。请问你有什么想澄清的吗？裴老师，你之前在恋综上跟于听晚那些甜蜜的互动是剧本还是个人行为？盛誉文化公司因为你的出轨，股票已经疯狂的下跌。请问，作为罪魁祸首，你有什么要向公司股东交代的？不用交代了。经过我们高层一致通过，黑白。被彻底封锁。既然我的爱你不稀罕，那么就尝试一下我的恨。我拥有公司百分之二十的股权，想雪藏我，你们还不够。何玉白，你不要忘了，合同上写的很清楚，如果你违背社会公序良俗，这股份将无条件的转让给我们。<笑>现在网上都在声讨臭小子，这才一会儿的功夫，就十几个广告商要来解约了。你先别哭了，担心身体。才十亿的违约金，对我们裴家来说不算什么，可是我担心我这臭小子呀。妈，我相信裴白他能处理好的。臭小子平时就爱拍戏，把这事业看得比他生命还重要。你说闹出这事来。他以后该怎么办？<笑>我该怎么办呀？裴玉白身陷迷雾，<笑>我不能再继续当个缩头乌龟了。<笑>我要勇敢的站出来，为他证明清白，哪怕被他嘲笑一辈子。妈，<笑>我会帮裴玉白的。怎么帮他？现在就算是神仙来了，也救不了我的儿啊。妈，其实。我就是他的网恋对象，离婚带俩娃。啊，这么巧合？确实有点巧合，我也不知道为什么。但是，只要我出面，他一定会平安无事。你看，只要我站出来为裴玉白澄清，他一定会没事的。哎，婉婉。
，你就是玉白的福星，有你在，他总能化险为夷。妈，您放心吧，你现在坐在这里等着，我开车去找玉白。我没有违背任何公序良心，现在证据确凿，满天飞。怎么，你还有警变吗？黑白，我们知道你热爱演戏，从小跑龙套，一路摸爬滚打，成为炙手可热的影帝。可谁让你犯了原则性的错误？裴玉白，因为你，公司的股份都遭了殃。雪藏你也是为了规避风险。裴家好歹是京都第一大家族，你一个公子哥在家里花天酒地。何必要去做演员呢？裴玉白，你现在认清现实了吗？除非你今晚真的是离婚带娃娃，要不然你这辈子都办不了事。小指头都能想得出来，里面的人根本就不是于听我。裴玉白，你注定就是翻不了身。谁派你们来的？你们的目的是什么？废什么话！去了你们就知道了。这里到处都是监控，你们绑架了我，不出二十四个小时，你就会被抓到。放心，这附近的监控都被我们哥几个黑了，把他给我抓起来。掏什么掏？这下你掏不了了。站起来，给我，快走。现在，在虎泉找上协议上签个字，然后就要覆盖走人。我若不签，请你不是去罚钱，就别怪我翻脸不认人了。来人，给我拉出去！等等，这位就是裴玉白的老婆于听雯，也就是裴玉白强奸未遂的对象。我今天是来向大家澄清一件事。我今天来是要澄清一件事的，裴玉白，你真的以为你老婆是来救你的吗？你想的太天真了，哪个女人能原谅自己老公的背叛？就是嘛，更何况于天晚是一个那么骄傲的人，他一定是来澄清，你强奸他未遂，还逼迫他结婚的。自作孽不可活，裴玉白曾经那么不可一世，受人敬仰。如今众叛亲离，孤立无援，连自己的枕边人都要插他一刀。裴玉白，我再告诉你一件事：于天晚亲口跟我说过，他不喜欢你。我问你，为了他而得罪你，你是不是很后悔？不后悔。死鸭子嘴硬，我倒要看看于天晚要怎么再得罪我。你结婚是不是裴玉白胁迫的？我，于天晚，你不要害怕，这么多记者朋友在这里，你只要把裴玉白的恶行都说出来。于天晚，我们大家都会替你做主的，勇敢一点，说出来。跟裴玉白网恋的女网友是我。跟裴玉白网恋的女网友是我，这不可能，绝对不可能。如果他的网恋对象是你，那你刚才为什么吞吞吐吐的？嗯，这是我们情侣之间的情趣本来，说出来多羞耻。梦的，听到于天晚说他是离婚带俩娃，是不是为了给自己男人洗白？什么谎话都说。之前觉得于天晚，现在一个被窝是。于天晚，你是不是被裴玉白胁迫了呀？你放心，你只要把这件事情说出来，我们都是一辈子的好姐妹。我没有被威胁，还有，你不配做我姐
，于听晚，你当我是傻子吗？如果你真的是他的网恋对象，那裴玉白刚刚怎么不替自己辩白？如果现场你能登上那位粉丝的福星号，我们就相信你。好，我要是成功登上了微信，那就把裴玉白百分之二十的股份归还，还有。额外再给裴玉白百分之十的股份哦。但是，如果登不上，你们两个将会以诈骗公司股份的罪名被起诉。一言为定。不过，我希望你现场登录，以免你使诈，让大家都看个清楚。走平吧。好。登上！怎么登上了？不可能啊！怎么登上,登上了？是啊是啊，不是伪造的。这一定是假的，一定是假的。上面爆出来的聊天记录和网上的一模一样，你们要是不信的话，可以去真对比，看看到底是不是假。的。你有老婆不成感觉，真好。谁是你老婆？日期对话都对得上，不是伪造的。证据确凿，你还有什么好狡辩的？拿来吧。什么？股份啊！你之前说过，如果我就是离婚带俩娃的话，你就归还裴玉白百分之二十的股份，并且额外再给他百分之十的股份。这。现场人这么多，你不会想耍赖吧？说得好啊，说得好。余生真是唱的一出好戏啊，把所有人都骗得团团转。你什么意思？诸位，他不是真正的，在那里。小总说这号是你的，跟裴玉白网恋的人是你。裴玉白怕自己被封杀，就逼迫我将号交给于听晚，否则的话，就让我在华中没有安身之地。小夏，你为什么这么说？是他骗了你，是他威胁你？你告诉我。没有，没有人威胁我。婉婉，都这个时候了，你能不能不要再撒谎了？姐姐。我有没有撒谎，你还不知道吗？温情，你说这号是你的，你有什么证据吗？当然，这个号我早在两年以前就已经实名认证了。不信的话，你们可以查我的实名认证信息。这个号的实名认证果然是温情。裴玉白，你真阴险，我们差点就被你糊弄过去了，幸亏乔总来得及时。哥，你来的正好，由我哥出手，于听晚，你死定了！不是的，这个号是我两年前玩游戏的时候拿你身份证认证的。我如果真的冒充的话，为什么我会有完整的聊天记录呢？你跟我借号玩游戏，我就把密码给你了。但我没有想到，你居然是为了冒充我跟裴玉白暧昧。不是的，婉婉。我知道你喜欢裴玉白，但是他当时能够娶你，就是因为暗中你给他下了药，再利用他强奸未遂的罪名威胁他娶你罢了。我我没有。那你解释一下，那天你为什么会在那家咖啡厅和他见面，又为什么在电梯里那么巧合的和他撞见？我说不清楚了吧？以为这些都是你的算计？不对啊。你男朋友被抢，你为什么没有在网上揭发雨听吧？因为我当时还不知道网恋对象是裴玉白。那这么说，裴玉白也是受害者，他根本不爱雨听吧？如果是这样的话，雨听吧真是卑鄙无耻。我没有算计，我真的没有，我真的是你的网恋对象，离婚带两娃，你会相信我的，对吗？哥哥。只要将所有的错推到于听晚身上，你就可以全身而退
，在你热爱的路上继续前行，你依然是人人崇拜的影帝裴玉白。裴玉白，在前程和女人面前，我倒要看看你怎么选。于听晚，你也别太天真了。如果裴玉白袒护你，这说明他对你有情，不是正证实了他出轨的事实吗？那你觉得裴玉白会选择于听婉吗？当然不会了。在这个物欲横流的时代，谁会为了一个不爱的人，放弃自己的荣耀，放弃自己的前程，不顾自己的名声，只为了不爱的女人？婉婉，裴玉白他根本就不爱你。他跟你在镜头前秀恩爱，都是为了洗脱他强奸未遂的罪名罢了。罢了，现在真相大白了，裴玉白不让你坐牢，就已经是对你仁慈了，还要谈什么相信？婉婉，从小到大你都没有招惹过他，你就能被裴玉白欺负到哭鼻子？他那么讨厌你，你这么招惹他，他一定不会放过你的。婉婉，这个世界上只有我最爱你，我不会让你受一点伤，所以。我费尽心思娶的你，只想来让你欺负。我费尽心思娶的老婆，可不是用来让你们欺负的。你怎么会选择于听婉？你以为我会像你一样自私懦弱？裴玉你，你在胡说些什么呀？什么费尽心思？很难理解吧？这话的意思就是。从一开始，我就知道离婚带俩娃，是我的娃。你一开始就知道？不然呢？你以为我为什么不在现实中找女朋友，而是在网上？原来你从一开始就在戏弄我，搞东西，看打。还想不明白吗？我爱你。爱。裴玉白，你为了保护于听婉，连这种谎话都编得出来？是啊，哥哥，我才是你的网恋对象，婉婉她是冒牌的。温情、啊，你说你在国外待了五年，可根据 A P P 的登录地址，可没有异议，这你怎么解释？我。那你怎么证明这一切是真的？那你怎么证明这一切是真的？要证据还不简单？这是我跟婉婉舍友两年前的聊天记录。也许是给错了呢。一个人有可能，但是十个人。没错，我将婉婉班里三分之一的人都讲出。他们给我的号就这样，还不行。你们不要听他胡言乱语。他要是一早就知道离婚带俩娃子是完了，那为什么又会跟我约会呢？你知道是谁将我跟女网红出轨的事告诉你？我怎么知道？总归不会是你放出去的。为什么不可能是我呢？是你？你为什么这么做？因为你一直在堵住我。所以，我才想出这种办法把你逼出来。裴先生还真是舍不得孩子，靠不得狼。所以你永远不可能。你只不过比我多几分运气。如果那天在电梯上，不是你撞见完我，也有机会比我前途先登。乔总，你不会真觉得？有那么多小河，乔总，你不会真觉得有那么多小河吗？不是小河吗？那天我意识到自己中了药，就一直躲着，等着你的到来。裴玉白。
怎么是你？你是我的网恋。嗯、所以，若我要去，那一定是你。雨天，这是什么神仙爱情啊？把我杀了，给他俩出出心魔。之前以为裴玉白是个渣男。没想到，原来他是个纯爱渣，原来温情是个冒牌货呀、啊！于听完把她当闺蜜，结果还想骂人家强姐。幸好裴玉白喜欢的是于听完，要不然就被他得逞了。温情，你走投无路的时候，我给你房子住，我对你问心无愧，你到底为什么要这么对我？我对你问心无愧，你到底为什么要这么对我？少虚情假意的，于听完，收起你的善良的嘴脸好吗？你要是真拿我当姐妹对待，为什么不把裴玉白让给我？什么意思？你跟我说过，裴玉白是你的死对头，你一点都不喜欢他。既然如此，你就把他让给我。他那么有钱，一定会替我还清所有的债务。他又不是物件，不是我想要让给你就让给你的。闭嘴！我就算死，也要拉一个垫背的。住手！别过来，否则我就杀了他。这么漂亮的一张脸，就连我一个女人看了都忍不住心动。何况，京都最优秀的两个男人都为你痴爱张光，可为什么我遇到的男人却那么糟糕？只要你放了他，多少钱我都给你。只要你不伤害婉婉，可以帮你报仇。报仇？乔庭深，你口口声声说爱一个女人，可你想过没有？你是怎么对那个最爱你的人呢、啊？你真的懂一个女人的爱与恨吗？什么意思？温情，你要这么多钱有什么用啊？现场有这么多记者朋友，他们一定会把你的事情报道出去的，他们一定不会放过你的。对，我的人生早就毁了，所以我死也要拉垫背的。等一下。希望你受到伤害，可即使你不爱我，满腹算计，也抵不过怦然心动。我要是死了，就找个人好好活下去。不会的，梅玉白，你不会死的。我的小狐狸，别怕，我只是有点困。梅玉白，只要你这一次能平安活下来。我一定不跟你离婚，我一定和你好好的。我希望你当我老婆，是因为爱，而不是感激。不是感激，是爱。梅雨凡，我爱你，我爱你，你成功了，你成功的让我心里再也装不下任何人。老公，老公。梅雨凡，梅雨凡，都是我的错，都是不是我一直不接你，就不让你用我出来，我今天不会这样伤害你，都是我的错，都是我的错。没想到这小子竟然那么情深意重，婉婉，等他醒来，你要跟他好好，千万不要再闹离婚了，好不好？只要他能醒过来，我一定跟他好好的。别哭了，你难伤的也不严重啊，搞得跟生离死别似的。不严重。黑狗，你又耍我！婉婉
老实交代，裴玉白还交代你做过哪些事儿？我们裴哥的骚操作可多了。嫂子，你说的是哪一件？嫂、嗯嗯、子，你还记得你和裴哥假结婚的？假结婚？喂，干妈，怎么了？出大事了，婉婉！你和玉白在锦衣结婚的事被狗仔爆出来了，这个热搜都爆了好几条。你赶紧回来，啊，澄清这件事。所以那些丑闻都是裴玉白爆出来的，这又是为什么？怕你被拐跑呗，所以才想了这么个损招把你叫回来。我说怎么这么巧合？感情都是他的算计。当然了，最主要是裴哥还可以假借成亲的名义占你便宜。你你敲我脑袋干嘛？说的不错，但是不要再说了。嗯妈，所以妈你也知道这件事儿。嗯，哎呀呀，我的头好晕啊！我说什么来着？我我是不是要得老年痴呆了呀？哎呀！哎呀呀！哎呀呀！所以，恋综也是他为了不离婚想出来的损招。是裴狗，呃，是裴哥。为这个综艺弄砸了三个亿，所以上到制片、导演，下到每个组的人员，都听裴哥的调遣。你还记得那个隐形摄像头吗？我记得。根本就不是记录嘉宾做家务的真实样子，是裴哥怕乔总骚扰你，才让导演装的。都是裴哥为你量身打造的。好一个陪狗，把我耍的团团转！我一定不会放过你。你是谁？医生。我儿子他怎么失忆了呀？失忆的原因是因为脑部受到了撞击，不过这些都是暂时的，你们没必要太担心。哦，这不报仇的机会就来了吗？婉婉，你想干什么？玩把高端曲。儿子，你真的不记得妈妈了吗？那培哥，我呢？爱心早餐，记得吗？儿子。你姓裴，叫玉白，你是我唯一的独子。我们家在京都。你怎么突然问起他呀？知道了，就是第一眼看见，就有种莫名的熟悉。得，又在记者。我在这里。你是谁啊？你希望我是谁？老婆。我是你的亲姐姐。亲，姐姐。可惜，我是你的亲姐姐。姐姐，嗯哼，一个户口本上的，是不是啊，妈？呃，呃，呃，是，姐姐。哎，婉婉，你这么玩不太好吧？我才不管，他把我耍的团团转，这一次我怎么样也要从他身上讨点利息回来。那你想怎么做？陪我演一出戏？一定不是姐姐。因为我对他的感觉和你们不同。这，我们父亲死的早，是我呢，一手把你拉扯大，对我的感情自然是不同。
？真的吗？嗯，真的。你要是还不信，这是我们的全家福。那这是我们的户口本，你可以去户籍科查一下。我的好弟弟，叫声姐姐来听听。弟弟真乖，狗东西，老让你知道社会性。的。妈，嗯，姐姐呢？你是不是有什么话想说？没什么。儿子，你下载那个反诈 APP 了吗？那是什么？妈，辛苦一天了，换我来照顾弟弟吧。不用了，我来就行了。我要姐姐。我告诉你，你记得下载反诈 APP。妈走了。啊啊！不好意思啊，姐姐实在太笨了，都弄到你身上了。不好意思、啊，姐姐实在太笨了，都弄到你身上了。怎么了，弟弟？你生姐姐的气了？不是，我没有生姐姐的气。那就是嫌弃姐姐了。你既然嫌弃姐姐，那我走了。姐姐姐姐，那你哄哄姐姐。姐姐最爱姐姐、啊啊啊啊。弟弟真乖。那你哄哄姐姐。你不能对他说出不该说的训话。回来，怎么了？姐，啊！姐姐，你怎么了？弟弟，我的腰扭了，可以把我抱到床上去吗？好。姐姐，我去帮你叫医生。不用，我不用叫什么医生，你帮我揉揉就好了。我，我帮你揉，这这不合适吧？之前都是你帮我揉的，你的按摩技术比医生好多了。怎么，你现在是嫌弃姐姐了？哎，果然是地大不中流啊！哎，姐姐我就疼着就好了。我帮你揉就是。这才对嘛。好舒服啊，弟弟，你的技术可真好
也不会吃。你不懂事吧？懂直接无害。我弟弟、啊，用点力呀、啊。弟弟，你怎么了？你没事，我是不是狗东西，看我这次不玩死！白白呀，这是你姐姐的未婚夫啊，伯母。哎。他是姐姐的未婚夫，叫声姐夫来听听。是啊，快叫姐夫，我们很是相爱呢。你不能跟他在一起。看来你弟弟不是很喜欢我。我为什么不能跟乔婷生在一起？我们可是两情相悦、三观一致、一见钟情的。就是不行。为什么？和你也没资格走到一起。毕竟你只是个弟弟。我的婚事还由不得你做主。我想嫁给谁是我的自由。平身。啊！哎，跟我出去。弟弟，早点把你姐带回来啊。弟弟，你怎么了？不要叫我弟。你就是我弟弟，我为什么不能叫你弟弟？你不想当我弟弟，你想当我什么？裴玉凡，你怎么能做出这样的事情呢？畜生，你就是畜生！这个 loser 是谁呢？原来是我们的大友，裴、嗯、于白呀、啊！哟，我以为这个 loser 是谁呢？原来是我们的大友弟，裴于白呀、啊！怎么，那个贱人不要你了？跟你说话呢？这话我不干。你。那个贱人根本就不喜欢你，你为了他得罪我，林白，你真的是愚蠢。嗯，经理。哥，你怎么来了？你就别挖苦裴玉白了，他脑袋撞坏了，什么都不记得了。活该。等等。你说他怎么了？失忆了。经理，这破天的富贵，终于轮到你了。哥，你这是什么意思啊？能不能母凭子贵，就看你了。哥，我明白你的意思了。来人，把他给我抬走。李白，我，我不会输的。想不到，平时高冷禁欲的狼，也有奶狗的一面。李白哥哥。
，我是文文。你不是你的婉婉呀、啊，不是我的婉婉。婉婉婉婉又是婉婉，我到底哪里不如那个贱人了？要是再来，我绝对不会放过我去死！弟弟，你醒了？你告诉姐姐，是谁伤了你？姐姐替你去报仇。哎呦，我都跟你说了，我们之间是不可能的。你说，弟弟，你怎么了？哪里不舒服吗？你今晚玩 cosplay 玩什么？你想起来了？跟乔庭深情投意合，誓死在一起。我我那是骗你的，谁叫你也骗我？叫老公，你讨厌。王文。啊啊你怎么来了？是关于我妹妹的事，是我们乔家管教不严，把她养得任性妄为，伤害了裴先生。放心，裴先生想要什么补偿，我们乔家一定满足。补偿就不必了，把乔经理给交出来，让法律制裁。这恐怕不行。乔总，乔经理是犯罪，你这是想包庇他？这倒不是，而是清理他。哥，你来了！哥，裴玉白根本就没有死，就算我被抓走调查，你也能把我保释出来。我为什么要整天关在这里？我都要疯了！就算把你保释出来，也没什么用了、啊。那我该怎么办呀、啊，哥？想要逆风翻盘，你只有怀上裴玉白的孩子。你说到容易，可是裴玉白根本就不碰我。哈哈哈，你只要怀上孩子，是谁的不动。你的意思，我明白。把这个也带上吧。嗯，这是你的吗？没见过呀。嗯，乔总，怎么到现在了，你还不认输？对婉婉阴魂不散的人，何止我一个呀？是啊，我跟你最大的区别。就是婉婉选择了我，未来谁又能说得准呢？怎么，你又想抢？不是我想抢，而是婉婉，你放肆！我劝你，识相一点，不要再惹我了，否则我会让你后悔来到这个世界。看你的气急败坏的样子，足以说明一点。婉婉对你的爱并不稳固，起码没稳固到让你自信的地步
，裴白，你记着，我不会输。婉婉，怎么了？我忘记了第一次心动是什么时候。也许是你比夏日午后更明媚的笑，也许是斗嘴时你倔强又可爱的脸。对不起啊，年少时第一次喜欢女孩子，不知道怎么应对。所以只能用这种笨拙的方式去吸引你的注意。啊！裴、啊、白，婉婉，后来，从意识到我喜欢上你的那一刻起，我所走的每一步，都是为了接近你。原来那些欺负不是报复，是你笨拙懵懂的爱。傻小子，我差点就真的讨厌你。所以，你可不可以答应我，不要抛弃我？我答应你，我永远、永远不会抛弃你。婉婉，嫁给我。我愿意，我爱你，老婆。老婆，别紧张，跟着我的节奏，你会很快的。老公，你觉得那套好看吗？我老婆穿什么都好看。你们看起来很恩爱嘛。乔青离，你怎么有胆子出来？怎么，到现在了你还想护着他？不是我想袒护他，而是他怀了你的孩子。黑白哥哥，当时你酒后乱性，让我怀了那个孩子，我当时太害怕了，所以才打伤你逃走的。你胡说，我都没有碰过你。我没有胡说，有视频为证，你还想狡辩？你眼前这个男人，口口声声说爱你。结果呢，还是管不住自己的下半身，真是可笑。婉婉，你相信我绝对没有背叛你，真的，你相信我吗？裴玉白，于天晚，看来也没有爱你多少嘛。<笑>这一巴掌是打你污蔑我老公，老夫你，你说过无论发生任何事情，你都会无条件的相信我，你做到了。我说过无论发生任何事情，我都不会抛下你，我也说到做到。永远不要怀疑于听晚对你的爱，他对你的爱。和你对他的一样，坚定且无畏。婉婉，裴玉白背叛了你。乔总，我不是傻子。如果裴玉白真的对你妹妹做了什么不轨之事，你妹妹是绝对不会打伤他的。<笑>裴玉白确实没有强奸青离。但这个视频爆出来，网友会相信谁？
，你想怎么样？想要救你老公吗？嫁了。小妮是。哥。婉婉，你是要跟着他，看着他前途尽毁，被所有人唾弃，还是嫁给我？婉婉，不要嫁给他。想要名声，我都可以不要。你可以不要，但婉婉会忍心看着你前途尽毁吗？她会忍心吗？卑鄙小人！乔天生，你真的爱我吗？当然。来吧，我的婉婉。我不是你爱的那个他，不，你只是忘了。我没忘，而是我根本就不是他。曹庭生，你可能不知道，你爱的那个他，没有死在当年那场火灾里。你说什么？怎么是你？你就是温情，你的眼睛很像他，可惜你不是他。听说你有个儿子，乔天生，你不要伤害我儿子。你知道我是谁？既然你知道我是谁，那你就应该知道我的手段。如果不想你儿子出事，就照我说的做。可以啊，但我要怀上你的孩子。你还真是下贱啊！爸爸，这到底是怎么回事，老婆？她是我同父异母的姐姐，云念慈本来就长得跟我有点像，后来因为意外温情整了容，才让乔庭生因此认错。你怎么知道？我从他的日记里面得知他跟乔庭生的故事。生，我回来了。为什么？为什么不来找我？因为你那变态的占有欲和掌控欲让我觉得窒息。生，你真的懂什么是爱吗？当初我假装出于意外，就是为了离开你。这次我来见你。一是为了保护妹妹，所以我才假装答应你冒充婉婉。其实我是为了保护婉婉。第二，是为了大宝。为了大宝。大宝是我们的孩子，但是他的病已经不能再拖了。医生说，我只有和你再生一个孩子，才能救他。所有之前我威胁你，假扮于听完。你就是为了救大宝，才怀了我的孩子。对不起，对不起，以后我会学习如何爱你和儿子。现在，该算算我们之间的账。什么账？给我下药，打伤我又是污蔑。我，我老婆不喜欢喝香槟，只要杯酒的时候记得换着头。好的。爱妻一百零二条，无论什么时候都要记得妻子的喜好。学费记得交一下，小哥。西北那块地皮怎么样了？乔哥霸气了。新娘子要扔捧花了。好，好，好，好耶！好。我要扔了。
Thank you.